എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ കണക്കും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കമ്പനി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കമ്പനി ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാം സെറ്റിങ്സ് ആ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ലെഡ്സർ ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ കമ്പനിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ബാച്ച് കോഡ് ഉള്ള കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ താഴെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ബാച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കമ്പനി കോഡ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഈ മെസ്സേജ് എസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരും അത് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് ഫിനിഷ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വരും ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾ കമ്പനീസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ആയ കമ്പനി അവിടെ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആ കമ്പനി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് എന്നിട്ട് കമ്പനി നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാർ ഇരുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇയർ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ടൂൾസിൽ കമാൻഡ് വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നിർബന്ധമുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല പക്ഷേ ചെയ്തിരുന്നാൽ നന്ന് അത്രമാത്രം ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇയർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഓൾ കമ്പനീസ് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പം പുതിയൊരു കമ്പനി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും പ്രീവിയസ് കമ്പനി നമുക്ക് അവിടെ കാണാം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പനിയിൽ കയറി നമുക്ക് ബിൽ നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബില്ലടിക്കാൻ പറ്റും തുടർന്ന് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു